오늘의 English on the go 영상 속에서 만나게 될 단어들 몇 가지만 미리 소개하겠습니다. 첫 번째, instructor라는 말이 나올 텐데요. 강사, 교사를 가리킵니다. instruct 자체가 가르치다 라는 말이기 때문에 강사, 교사라는 뜻이 성립이 되는 거고요. 두 번째, 보아하니, 듣자하니 라는 뜻을 가진 apparently 라는 말이 들릴 거고요. 그리고 세 번째, 등산을 가리키는 또는 등산하다 라는 뜻의 hike 나옵니다. 이세 가지 단어들 메간 선생님과 함께 발음 연습해 보시면 어떨까요? Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first word is instructor. 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 Okay, and the second one is Apparently, 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 and the final one is hike, hike, hike. Okay, so before we watch the clip, I'd like to introduce someone you guys all know too well. His name is Aaron. He's from the USA, and he's going to talk to us about one time when he was an instructor. So, let's watch. Not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. The camp is in the mountains, outdoors. You stay in a tent, and one of the days, you go for a six-hour hike. And apparently the last year, the same group of kids went, but one of the kids wouldn't do the hike. He couldn't do it. Well, this year, he really outdid himself. Not only did he go on the hike, but he finished it. He did really well. and it was really great. Everyone was really proud of him. It was really good to see the kid improve so much. <목소리> 네, 그래서 어떤 캠프에서 아이들을 가르치는 경험을 해 봤는데 작년에는 작년에는 그 에런 씨가 거기 없었지만 right. 듣기로는 apparently, apparently. 가 듣기로는 작년에 그한 아이가 못 가겠다고, right. 등산 못 가겠다고 했는데 mm-hmm. 올해는 되게 잘해서 yeah. 사람들이 뿌듯했다 그런 이야기를 해줬습니다. Of course, he 네. outdid himself. 네, 누가 됐든지 간에 사실 선생님 입장에서 보는 게 아니더라도 주변에서 누군가가 못했다가 잘하게 되는 걸 보면 yeah. 뿌듯하잖아요. Of course. 네, 특히 아이들인 경우에는 더 그런데 uh-huh. 그런 이야기 중에서 주요 문장들 가지고 공부해 볼까요? Mm-hmm. All right. So... The first one is, not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. Mm-hmm. Not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. 네, 얼마 전에, I worked as an instructor, 강사로 일했습니다. Mm-hmm. At a leadership camp. Leadership camp라는 것은 물론 이제 딱 그것만 듣고는 이게 뭐지? 라고 생각할 수 있어요. Yeah. 어, 비슷한 행사에 대해서 들어본 적이 없다면요. 보통 이제 아이들 대상으로 하기도 하죠. Right, we have lots of camps, especially you know in America, because our summer break is long, like mm. two to three months. Mm-hmm. So our parents send us away to these camps. 네. Actually, they're really fun. We want to go. Mm-hmm. And so I guess this one was a leadership camp. I see. Mm-hmm. 그래서 이제 미국에서는 특히 한국에서도 많이 있는데 이제 미국에서도 한국에서도 그러면 캠프라는 것을 많이 해서 아이들이 가서 뭐 예를 들어서 한달 동안 mm-hmm. 아니면 3주 동안 또는 일주일 동안 있다가 오는 건데 그 mm-hmm. 주제가 있겠죠. 그래서 mm-hmm. 지금 그 에런 씨가 했던 건 리더십 캠프 아이들에게 리더십 어떤 리더로서의 mm-hmm. 역량을 길러 줄수 있는 그런 캠프에서 일을 했는데 mm-hmm. 여기서 공부해 볼 또는 정리해 볼 표현은 바로 가장 앞에 나와 있는 not too long ago입니다. not too long ago. 그냥 long time 이렇게 말하면 오랜 시간이기 때문에 a long time ago 하면 오래 전에 옛날에 그런데 그렇게 오래 전이 아닌 거예요. not too long ago. A while ago, not too long ago 하면 얼마 전에 라는 말인데요. 이거 가지고 예문 하나 만들어 볼까요? Okay, so for example, you can say I had a car accident not too long ago. Mm-hmm. I had a car accident not too long ago. 네, 얼마 전에 뭐 그렇게 오래된 일이 아닌데 자동차 사고가 있었습니다. Mm-hmm. 그런데 이걸 굳이 a while ago 라고 하지 않고 right. not too long ago 라고 하는 이유는 I think a while ago can be so Like versatile. Yeah, it's versatile. Usually, sometimes when you say a while ago, it could be a really long time. Mm. It could be a really short time. It's, it's. I don't know. It's 네. better to say not too long ago. 네, 그래서 a while ago 하면은 that was a while ago 하면 it's really like years maybe. 그렇죠. 옛날 일이다. 또는 yeah. 
I was a while ago. 이렇게 말하면 it could be like sometime today. Yeah. It's not specific enough, but not too long ago feels better. 그렇죠. And plus, I like that you can put it at the beginning too. Mm-hmm. So you say, not too long ago, I had a car accident. Mm-hmm. <웃음> not too long ago 하면 앞에 붙일 수도 있는 거죠. Uh-huh. 여기서 예문에서는 뒤에 붙었지만 왔다 갔다 할수 있습니다. Mm-hmm. Okay, the next sentence, please. All right. So the next sentence is, and one of the days you go for a six-hour hike. Mm-hmm. And one of the days you go for a six-hour hike. 그리고 그 과정 mm-hmm. 몇주 있겠죠. 그 중에서 하루는 you go for a six-hour hike. 여섯 mm-hmm. 시간 동안 하이크를 하는 건데요. That's long. 네, 등산이라고 하는 거죠. 등산. Right. 네, 영어로 mountain climbing. 아닙니다. No, 네. mountain climbing is different. It's very extreme when you're like hanging and you have the the picks and you're like actually physically climbing up. 네. But walking is not mountain climbing. It's just hiking. 네, mountain climbing이라고 많이들 잘못 알고 계신데 mm-hmm. 물론 뭐 완전히 틀린 건 아니지만 암벽 등반 수준의 완전 정말로 이렇게 벽을 타고 올라가는 느낌이 right. climbing이 mm-hmm. 되겠고요. 그냥 산을 올라가는 우리가 하는 대부분의 등산은 hiking. It's just hiking. If you can walk. 네. Without being connected to a wall, mm-hmm. then it's it's hiking. 네, 그래서 이제 보통 이제 하이크를 등산이라고 하는데 six hour hike 이 부분 살짝 볼 필요가 있어요. Go for a six hour hike라고 했잖아요. 이거를 그냥 일차적으로 번역하면 go for a hike for six hours 여섯 시간 동안 등산을 하다 이렇게 번역할 수도 있겠지만 이 for six hours를 앞으로 돌려서 six hyphen hour 그 다음에 다른 명사를 쓰게 되면 더 간결한 표현이 됩니다. 이것도 예문으로 한번 다른 형태 보시죠. Okay, so for example, you could say I'm going on a five-day trip. Mm-hmm. I'm going on a five-day trip. 저는 5일 동안 여행을 갑니다. 5일짜리 여행을 갑니다. 이것도 mm-hmm. 길게 만들어서 I am going on a trip for, for five, five days. days. 좀 길어요. Yeah, it's too long. 네. Just five-day trip. Mm-hmm. 네, 그럴 때는 하이픈 붙으면서 five days에서 s가 빠진다는 거. Mm-hmm. 네, 꼭 기억해 주시고 다음 문장 가 볼까요? Of course. So the next one is and apparently the the last year mm-hmm. the same group of kids went but one of the kids wouldn't do the hike. And apparently the last year the same group of kids went but one of the kids wouldn't do the hike. 네. 그리고 듣자 하니 apparently 어, the last year 이 부분 살짝 바로 잡아야 되는데 어, 엄밀히 따지면 mm-hmm. the last year is not Correct, correct. Right. Mm. That's why when I read it, I don't know if you caught that, but I hesitated a bit. I was like, eh. 네. 왜냐면 작년이라고 할 때는 항상 last year거든요. Right, last year. The last year는 마지막 해를 가리킵니다. 그런데 mm-hmm. 에런 씨가 이제 구어체로 말을 하다 보니까 이제 살짝 섞인 거죠. Mm-hmm. 그렇지만 바로 잡고 가야 되겠고요. Apparently, last year, the same group of kids went. 그 똑같은 그룹의 아이들이 그 등산을 갔는데 mm-hmm. 그런데 one of the kids, 어, 아이들 중한 명이 wouldn't do the hike. 등산 안 하겠다고 한 거예요. Mm-hmm. 나안 할래요. 네, 이렇게 말을 한 거죠. Yeah. You sounded like a kid for a second. <laughs> <laughs> I just acted out. Yeah, you, know. you did good. I'm Thank proud you. of you. You've really outdone yourself. You never act things out. Well, That's awesome. Thanks. Yes. Well, don't, I applaud you. Do, do not force yourself to make a compliment about me. <laughs> 그래서 여기서 같이 이야기하고 싶은 표현은요. 딱 하나 있는데 바로 Apparently. Apparently. appear에서 온 단어예요. 전에도 소개한 적은 있지만 appear 보이는 거죠. It appears to be 뭐뭐뭐 보인다. 그런데 apparent 그다음에 apparently까지 가게 되면 보아하니 딱 보니까 알겠네. 또는 들으니까 알겠네. 듣자하니 보자하니라는 말이 되겠습니다. 예문으로 만나 보시죠. All right. So, for example, you can say apparently he couldn't even talk to her. Mm-hmm. Apparently he couldn't even talk to her. 네. 뭐 고백을 하고 싶은 mm-hmm. 사람이 있었는데 uh, apparently 딱 보니까 상황 보니까 uh-huh. 이야기도 못 꺼냈네 라는 mm-hmm. 말이죠. 네. 그래서 말도 못 붙였네. 그래서 apparently he couldn't even talk to her. He couldn't even Aww. talk to her. It happens. Yeah. That's life. All right. <laughs> We have just one more sentence. All right. So the final sentence is everyone was really proud of him. Mm-hmm. Everyone was really proud of him. Everyone was really proud of him. Mm-hmm. 모두가 그를 자랑스럽게 생각했어요. Mm-hmm. 라는 말에서 바로 be proud of 보겠습니다. Pride라는 것은 자랑을 하는, 뭐 하고 싶은 마음 또는 자부심이 되겠고요. 자긍심. Proud라고 하면 자랑스러운 이라는 형용사인데 everyone was proud of him이라고 했죠. 그래서 그를 자랑스럽게 생각했다 해서 
be proud of 누구누구 자랑스러운 대상이 누군지 붙여주시면 되죠. 예문 보겠습니다. Okay, so for example, you can say we are very proud of what you've done. Mm-hmm. We are very proud of what you've done. 여기서는 사람이 아니고 mm-hmm. 네가 한 일을 우리가 mm-hmm. 자랑스럽게 생각한다. Mm-hmm. 네, 이렇게 말하는 예문이 되겠죠? Mm-hmm. Okay, so we've finished studying the entire video clip. Yes, we have. So what do you suggest we do? I suggest we review. All right. Well, that sounds like a good idea. So let's review. We're going to listen to each sentence two times each. So let's watch. Not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. Not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. And one of the days, you go for a six-hour hike. And one of the days, you go for a six-hour hike. And apparently the last year, the same group of kids went, but one of the kids wouldn't do the hike. And apparently the last year, the same group of kids went, but one of the kids wouldn't do the hike. Everyone was really proud of them. Everyone was really proud of them. So, since we've practiced those four sentences, this time we're going to watch the entire clip, the whole clip in its entirety from start to finish. Finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Mm -hmm. Let's watch. Not too long ago, I worked as an instructor at a leadership camp. The camp is in the mountains, outdoors. You stay in a tent, and one of the days, you go for a six-hour hike. And apparently the last year, the same group of kids went, but one of the kids wouldn't do the hike. He couldn't do it. Well, this year, he really outdid himself. Not only did he go on the hike, but he finished it. He did really well. And it was really great. Everyone was really proud of him. It was really good to see the kid improve so much. Yes, we did. And you have really outdone yourself. Thanks, I appreciate it. But I know it's not a real compliment. You just wanted to tell everyone what our takeaway is for today. (laughs) So today's takeaway is you've really outdone yourself. Mm-hmm. You've really outdone yourself. 원래 하던 수준이 있는데 그것보다 mm-hmm. 더 높은 어떤 yeah. 수준을 보여줬을 때 You've really outdone yourself. Mm-hmm. 이번에 평소보다 잘했어. 또는 의외로 잘했네. 라고 말하고 mm-hmm. 싶을 때 이런 말 씁니다. Mm-hmm. 오늘 한 가지만 기억하고 싶다면 이 표현 기억해 주시고요. Uh-huh. That 저희는, sounds like a great idea. 네, 다음 <웃음> 시간에 더 유익한 내용으로 또 인사를 드려야죠. That's right. Make sure you check us out online so that you can study better and download the scripts and dialogues, etc. Mm-hmm. And we'll see you again next time. <laughs> All right, see you next time. Bye bye. Goodbye. Don't you want to be like